Hey, yo, hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video. En esta ocasión les traigo el séptimo episodio del Viaje Fantástico, nueva historia que estamos viendo en el canal. El mismo es el episodio 316 de Calimán, el Hombre Increíble. En caso de que no hayan visto los primeros episodios de esta historia, los invito a que vayan a verlos. En este momento voy a estarles poniendo en pantalla la lista de reproducción que incluye todos los capítulos que van hasta el momento y en la misma yo iré poniendo todos los episodios que vaya subiendo. Así que la misma siempre se encontrará actualizada, tal como lo he hecho con otras historias. Como muchos de ustedes ya sabrán, este es el primer episodio completo que les traigo del viaje fantástico, ya que ya finalizamos la anterior historia que estuvimos viendo, El asesino invisible, la cual finalizamos el día miércoles. Así que sin nada más por añadir, más que mencionarles que en dos horas más tendrá la continuación de Samurai, una serie que habíamos pausado en lo que finalizábamos por completo con el asesino invisible, ahora sí los dejo con un pequeño resumen para entrar de lleno al episodio del día de hoy. Calimán y Solín viven la más extraña y peligrosa aventura en unas islas desconocidas de los mares de Grecia. Después del naufragio de su embarcación, son atacados por seres mitológicos llamados centauros, encuentran refugio en una selva exuberante. La mejor defensa es el ataque. Quédate aquí, Solín, mientras yo me encargo de él. Ahora vamos a luchar cuerpo a cuerpo. ¿Eh? Vengo en son de paz, pero ustedes me obligan a pelear. Aparta tus manos de mí, miserable. ¡Ah! Sabes golpear con fuerza, ¿eh? No hay compasión para ti. Encomienda el alma a tus dioses paganos. Solo quedarán de ti los despojos que serán un alimento para los buitres. Sus pezuñas me destrozarán. Debo esquivarlas. Es difícil pelear contra bestia y hombre al mismo tiempo. ¡Cobarde, pelea! Acepto el reto y voy a vencerte. ¡Miserable! Será como domar un potro salvaje y vencer a un gladiador al mismo tiempo. ¡Ah! ¡Oh! ¡No lo sueltes, Calimán! ¡Ya es tuyo! Ríndete o te rompo los brazos. ¡Furia de Zeus! ¡Ríndete! ¡Jamás! ¡Un pobre mortal jamás puede vencer un centauro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ríndete! ¡Acepta tu derrota o apretaré con mayor fuerza! Sus brazos son como pinzas de acero que ahogan al rival. ¡Ríndete! ¡Ah, ¡Oh, sí! ¡Me rindo, me rindo! ¿Quién les ordenó atacarnos? ¿Por qué querían matarnos? Eres cómplice del malvado Poseidón y por tal nuestro enemigo. Te equivocas, no conozco siquiera a Poseidón. Mi pequeño amigo y yo estamos perdidos en estas islas y queremos ser amigos de todos. No creo tus palabras. Hasta ahora has tenido suerte, pero no abuses de ella. Aléjate de aquí o morirás. No acepto órdenes ni me arredro ante las amenazas. Llévame con tus compañeros para ofrecerles mi amistad, pues no me agrada pelear sin motivos. Dejaré que se confíe, es demasiado peligroso. De acuerdo, te llevaré con mis compañeros y tal vez confiemos en tus palabras. Les ofrezco mi amistad sincera. Vamos, Solín, acércate que el peligro ha pasado. Sí, señor. Aprovecharé su confianza. Da un reparo que sorprende a Calimán. ¡Necio! ¡Ah, traidor! ¡Cuidado! Recuerda mis palabras, extranjero. Huye de aquí o terminarás muerto. Me confié demasiado. Y escapa antes de que Calimán pueda evitarlo. Por lo menos ya nos dejaron tranquilos. Pero no logramos saber dónde estamos ni por qué trataban de matarnos. Qué extrañas islas son estas, donde existen seres mitológicos. Mitad hombre y mitad caballo, parece una pesadilla. Si no fuera por esta herida causada por sus flechas, pensaría que todo fue producto de nuestra imaginación. Nos creen cómplices de Poseidón. ¿Quién será ese personaje? Todos le odian y le temen. Sin duda que es un asesino. ¿Qué hacemos? Continuar el camino en busca de alguien que nos pueda informar dónde estamos. Durante largas horas caminan por aquella selva exuberante, comiendo frutos exóticos y desconocidos. Al atardecer, Calimán escucha cantos. ¿Eh? ¿Quiénes serán? Por lo menos son voces humanas y eso es ya una esperanza. Sígueme. Guiados por aquellas voces celestiales avanzan entre la selva. Al llegar a lo alto de una colina, descubren la verdad. ¡Oh! ¡Fantástico y hermoso! Contemplan una hermosa escena. Hermosas doncellas en una ceremonia espiritual como las que hacían los griegos hace miles de años. ¿Eh? ¿Cómo es posible que exista esto en pleno siglo XX? ¿Serán fantasmas? Ahora mismo lo sabremos, en marcha, Solín. Yo creo que estamos muertos y llegamos a otro mundo. Hermosas doncellas que entonan cantos rituales y hacen ofrendas de flores. Se postran ante colosal estatua. Estar aquí es como retroceder en el tiempo, viviendo hace miles de años. Es la estatua de Zeus, el dios supremo de los antiguos griegos. Las doncellas vienen a rendirle tributo. ¿Estaré soñando o hemos retrocedido en el tiempo? Son descubiertos. ¡Ah! ¿Eh? ¡Socorredme! ¡Espera! ¡Somos amigos! La alarma cunde entre las hermosas mujeres. ¿Por qué se asustan si no queremos hacerles daño? Somos intrusos y desconocidos para ellas. Pensarán que somos demonios. Nuestras ropas les deben parecer muy extrañas. ¿En qué país tan fantástico estamos? Es el dios Zeus. 
No hay duda que en estas tierras viven los griegos y celebran sus ritos como hace miles de años. Parece un gigantesco guerrero. En la antigüedad, los dioses convivían entre los hombres. ¿Este es el padre de esa mujer que encontramos en la playa llamada Calipso? Estamos en la tierra de los dioses griegos. La piedra está recién esculpida. Significa que aquí viven el presente como hace miles de años. De pronto... ¡Cuidado, Solín! Ríndanse o serán muertos. Soldados de la antigua Grecia, asombrosos. Nos tienen rodeados. Dejaré que nos hagan prisioneros. No quiero violencia. Además, necesito saber qué extraño país es este. Auténticos soldados de la antigua Grecia. ¡Qué suerte nos espera! ¿A dónde nos llevan? A presencia de Galo, nuestro soberano y juez. ¡Camina, perro! Serenidad, serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Hasta descubrir en qué extraña tierra estamos. ¿Qué suerte les espera? Una antigua ciudad griega. No salgo de mi asombro. El palacio de Galo, soberano de aquellas tierras. Postraos ante nuestro soberano. Debo evitar la violencia hasta donde sea posible. Profanaron con su presencia el templo de Zeus. Interrumpieron la oración de nuestras doncellas. Mm, aquel que entra al templo de Zeus y se acerca a las doncellas es condenado a muerte. No quise ofender, solo busco refugio y ayuda. Mi nombre es Calimán y este es mi pequeño amigo Solín. Nuestro barco naufragó, ignoro qué tierras son estas. Sus ropas son extrañas, ¿de dónde vienen? De países lejanos, y tal vez de otro siglo. Deben ser cómplices del malvado Poseidón, han venido a matar y a robar. ¿Cómo puedes probar que tus palabras son ciertas? ¿Alguien te vio naufragar? Sí, una hermosa mujer a la que salvé de la muerte. Se llama Calipso y evité que la mataron unos esclavos negros. ¿Calipso? ¿La hija de Zeus y Atenea? ¡Mientes! Tu infeliz mortal no puedes haber estado cerca de ella. Jamás miento, aquí traigo la prueba. Esta pulsera le pertenece, la tiró cuando se alejaba de mi lado. Dame. Furia de Zeus, en verdad esta pulsera pertenece a Calipso. Mientes, sin duda que robaste esta pulsera de algún templo. He dicho la verdad y no admito que nadie me llame mentiroso. Esto se pone peligroso. ¿Qué es lo que piensan los hombres sabios? El extranjero miente. Estamos seguros que robó la pulsera de algún templo. Calipso jamás hable con los hombres. ¡Merece la muerte! Sin duda que es enviado del malvado Poseidón. ¡Matadlos! ¡Calimán! Calma, Solín, no le será fácil matarnos. ¿Qué pueblo de cobardes es este que matan a los prisioneros sin darles oportunidad de pelear? Ah, ¿te atreves a desafiarnos? ¿Entonces estás dispuesto a pelear por tu vida? Como sea y contra quien sea. ¡Traigan a Calígula! Se arrepentirá de haber protestado. <risa> tu muerte hubiera sido rápida y en cambio ahora vas a padecer lo indecible. <risa> ¿Quién será Calígula? Tengo miedo. Ánimo Solín, lucharemos hasta el fin. Calígula. ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un monstruo! Aléjate Solín, esto será peligroso. Si matas al prisionero te daré la libertad. <risa> ¡Oh! Se inicia la lucha. ¡Oh! Debo tener las manos libres. Es un gorila humano. ¡Oh! Tiene fuerza increíble. Pero Calígula acabará con él para ganar su libertad. <risa> Debo evitar sus uñas, que son como garras de tigre. ¡Oh! ¡Oh! Es como un animal. ¡Oh! ¡Oh! Es como un gorila enloquecido. ¡Mátalo, mátalo! ¡Dale duro, Calimán! ¡Oh! Debo utilizar la astucia contra la fuerza bruta. Y utilizaré su propio peso para quitármelo. ¡Oh! ¡Así! ¡Oh! Debo aprovechar su desconcierto. Dos poderosos golpes de karate, rápidos como centellas. Estos golpes los cegarán momentáneamente. No puede ver. ¡Oh! Y los puños de Calimán son como marros de acero. Golpea el estómago y la cabeza caerá sola. ¡Uf! Y este es el golpe final. ¡Oh! He ganado mi libertad. ¡Es increíble! Gané mi libertad y exijo quedar libre junto con mi pequeño amigo Solín. No te atrevas a darme órdenes, perro extranjero. ¡Matadlo! Miserable aquel que no respeta su palabra, pero yo te obligaré a darme la libertad. ¡Cuidado! ¡Vienen contra nosotros! No será fácil vencernos. Si quieren violencia, la tendrán. ¡Furia de Júpiter! ¡Ah! ¡Oh! Ordena nuestra libertad o tú serás el siguiente en caer vencido. ¿Te atreves a amenazarme? ¡Lo pagarás con tu vida! ¡No saldremos vivos de aquí! ¡Soldados! ¡Matad al extranjero maldito! ¡Nos van a insertar como mariposas! ¡Moriremos peleando! Lejos de ahí... Un extraño personaje dotado de poderes sobrenaturales puede ver a través del pensamiento lo que ocurre en el palacio del regalo. El extranjero es fuerte, vigoroso y pelea con la furia de un tigre. Es el malvado Poseidón, un dios dedicado al mal que tiene poderes mágicos. Es el extranjero que impidió que mis soldados mataran al hermoso Calipso. 
se atrevió a desafiar al regalo, sin duda que es un gran guerrero, con lo que he visto es suficiente, ese extranjero es el hombre que busco, Poseidón utilizando su magia puede transformar su figura, debo ir al encuentro de ese extranjero llamado Calimán, y para que mis enemigos no me reconozcan, me convertiré en buitre, ¿quién es aquel extraño personaje?, ¿por qué es interesado por Calimán?, espero que Calimán salga vivo de esa situación, <risa> pero Calimán está en peligro de muerte, voy a recurrir al hipnotismo y espero que haya resultado entre esta gente, sus azules ojos brillan con fuerza hipnótica, basta, bajo su mando hipnótico las lanzas se convierten en serpientes, es un demonio, tengo que matarlo, cuidado Calimán, ¿cómo saldrán de aquella peligrosa situación?, ¿en qué extrañas tierras están viviendo la más asombrosa aventura?, ¿qué planea el malvado Poseidón contra Calimán?, las respuestas a estas y a muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios, pero por lo pronto hemos finalizado con el video del día de hoy. Y bueno amigos, este ha sido el séptimo episodio del viaje fantástico, capítulo 316 de Calimán, el hombre increíble. Realmente espero que este video les haya gustado y de ser así, les agradecería que me ayudaran con su like, su comentario y suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho, además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el video con todos sus conocidos. Esto para seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 10.000 suscriptores. Hablando de esto, en el momento que grabo este video, nos encontramos en 9.231 suscriptores. La verdad espero que para el momento que se sube este video, pues ya hayamos superado esta cifra y que pues ya estemos cercanos a los 9.300 o pues mucho más si es posible. En las últimas semanas, hemos estado creciendo a un ritmo bastante avanzado. Gracias a ustedes es que estamos logrando llegar a los 10.000 suscriptores mucho más rápido de lo que yo había pensado. Yo había pensado que íbamos a tardar unos meses incluso que hasta el siguiente año íbamos a llegar a dicha cifra. Mas sin embargo, con el ritmo que está siguiendo el canal en estas semanas, pues en solo dos semanas hemos ganado 200 suscriptores, algo que antes era impensable. Mas sin embargo, quiero darle las gracias por todo el apoyo que le han dado al canal a los videos de Calimán y a los videos de Marvel Comics que les he traído. El día sábado de la semana pasada les traje un video hablando del de arco argumental de Venom vs Carnage. Si acaso no han visto ese video se los voy a estar poniendo en pantalla y también les aviso que el día de mañana o el día domingo a más tardar van a tener un video de otro cómic que no es de Calimán ni de Samurai. Este es un video que la verdad me está gustando mucho hacerlo, en este momento apenas he grabado el video, todavía me falta editarlo y todo ese tipo de cosas, mas sin embargo ya lo tengo bastante preparado para ustedes. Realmente espero que el mismo les guste y pues si no quieren perdérselo, suscríbanse con la campanita activada. Una vez dicho esto, lo último que voy a mencionarles antes de dar por finalizado el video del día de hoy es que estén pendientes ya que en dos horas más se va a subir el episodio número 43 si mal no estoy de Samurai. Y ahora sí, doy por finalizado el video del día de hoy. No olviden que yo soy Samuel, ni tampoco olviden que esto es de Geek World. Nos vemos, hasta la próxima.